，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲四种握拳姿势，看命运是富贵还是贫穷，你是哪种就是什么命。握拳发财这个概念在传统的面相或手相学中可能不是一个常见的术语。但我们可以创造性的将其解释为通过一些具体的手部动作来象征抓住财富的决心和意志。在这个意义上，握拳可以被看作是一个象征性的动作，表示把握机会和坚定的追求财务目标。今天，我将介绍一种简单的握拳手相技巧。通过这个动作，你可以预测一个人的财运潜力。这种方法非常直观，大家可以尝试自测一下。看看自己是否具有积聚财富的潜质。一、握拳姿势看命运。一、握拳时拇指放在最上方，这种人大多非常的有远见，很有自己的见解和想法，行事作风也跟别人非常的不一样，目标感非常的强，从来不会为了一点蝇头小利而忘记自己的理想，凡事都喜欢规划的有条有理，有胆有识，敢闯敢干。行事稳健，又不缺冒险精神，时刻能够保持清醒的头脑，处事冷静而理性，做事踏实努力，不喜欢投机取巧，不论是事业还是生活，都会非常的不错。命中注定是个富贵之人。二，握拳时拇指藏在拳心里，握拳时有这种特征的人，一般祖运不佳，出生比较的平凡。在事业方面缺少好的资源和人脉，家中也不能为他们提供太多的帮助。不过，这种人大多非常的努力，也很有才华，往往能够凭借着自己的奋斗而获得不错的收入和生活。虽然前半生过得比较辛苦，但是通过奋斗，后半生慢慢会变得越来越富裕。三，握拳时拇指放在侧面。拥有这种特征的人，大多做事非常的努力。虽然开始时运气不太好，生活会比较拮据一点，会短暂的穷一段时间，但是靠着自己的努力，事业也会慢慢开始好转，赚钱也会越来越轻松。不过，这种人虽然挣的比较多，但是需要花钱的地方也比较多，所以经常都会觉得钱比较紧张，不太够花。但只要熬过这段时间，就会变得富起来，能够积攒下丰厚的家底。四，握拳时拇指向上翘。握拳时有这种特征的人，大多命格都比较的中庸，一生既不会太富，也不会太穷，属于我们之中的大多平凡人的类型。这种人对待生活的态度非常的乐观豁达，也没有什么野心，喜欢追求安稳的生活。只要是自己喜欢的事情，都非常的在乎和用心，也舍得投入时间和金钱，也很会照顾和体贴关心人，懂得照顾身边人的感受，人际关系较好，能够受到身边人的好评。不过，如果想有好的发展的话，一定要努力尝试去挑战一些新鲜的事情。一、二，握拳后侧面有几条线看命运。一、一条线。聪明醇厚，为人善良，意志坚定，他们命中带财。然而早年的时候多有磨难，运势开拓比较迟，一般到中年以后才开始走运。这时候不仅有正财收入，更有横财进账。这样的性格善良和顺，比较外向，同时不喜欢和别人争夺，淡泊名利，不仅可以得到来自贵人的鼎力相助。而且还能收获祖先的庇佑，平安顺遂，事业迅速发展的时候，财富也被下段的积累，注定富贵殷实，事业开始转好，顺顺利利，财旺家旺，一家人其乐融融，有福分，生活惬意，晚年更是轻松舒适，绵延长寿。二两条线，一般富于正义感，讲义气，重人情道义，做事全力以赴，豪爽勇敢。见义勇为，谨慎小心，守本分，谦虚，忠心，生性淳朴正直，诚实友善，为人忠实可靠，富同情心，个性坦白无心机，直觉锐利，为人忠诚，颇爱主持公道，很受人尊敬。
，个性勤勉敬业，具有大智大望，行动敏捷，头脑聪明，反应快。不仅可以得到来自贵人的鼎力相助，而且还能收获祖先的庇佑，平安顺遂，事业迅速发展的时候，财富也被不断的积累，注定一生宝贵殷实。三三条线，命中注定的财气是很旺盛的，他们气质气宇轩昂。为人大度有范，为人大方豁达，心中宽阔，从小就展现出非凡的领导才能，在同龄人中脱颖而出，非常事业创业，往往有白手起家的机会。身边的贵人多得数也数不清，注定如鱼得水，财源广进。只要是原则之内的事情，就绝不会讨价还价，活得既风光又坦荡。财运会在他们三十岁后一年比一年亨通，财库比任何人都要丰荣，开创独有产业，发大财。四四条线，天生富贵，命里藏财，有财神和菩萨庇佑，一生贵人运强劲，时来旺盛，在工作上能够如鱼得水，步步高升。他们一生运势高涨。财源滚滚，在中年之后会迎来事业的高峰期，事业有成，财源利达，还会有横财天降，大富大贵，生活无忧，锦衣玉食。他们与人坦诚相待，非常真诚。只要你愿意和他们相处，他们肯定会付出自己的真心，非常重视友情。这样好人品的人，一辈子机遇比别人多几倍。福禄双全，评级自己的能力，实现人生理想是必然的事。那么，除了握拳以外，关于首相还有哪些知识呢？接下来，我就给大家说说最具有富贵运的十种首相特征。一，手如干姜，家道必昌。有些人解释成熟就像干瘪的老姜，告诉大家这句关于描述财运的短语是什么意思。真正的解释，手如干姜。主要是说手的握力，干姜的阳气最重，而握力靠的是肝的阳气。在人体里，《黄帝内经》云：“肝变动在握，出生的婴儿，骨若金柔而握固。”就是人的握力是从肝来的。肝为将军之官，谋略出焉。肝就像一位大将军，主意个人的谋略与做事能力。如果肝功能旺盛，那么这个人的手的握力必然大。而握力大的人也必然肝健旺，那么这样的人做事能力强，有勇气，敢闯敢拼，富于冒险精神，有勇有谋，敢为天下先，不畏艰难的任性。那么这样的人一定事业成功。女孩子找男朋友要仔细了，和他握手的时候，去感受他的握力大小吧。二，发达的才文，假如手掌中的纹路互相交错。能够构成大的四方形或者三角形的话，便称为财库，代表着财富。不管男女，都会有不错的财运，不用付出太多，便会赚取很多钱财，很容易大富大贵。三，太阳丘隆起，太阳丘在无名指的根部，代表着财富。假如太阳丘长得丰满隆起，颜色明润的话。其人的赚钱能力会很强，一有意外发财的机会，并且能存得住的钱，一生不会为钱财所累。四，理财纹身长，在手掌感情线上方有一条平行的纹路，叫做理财纹。理财纹长得身长的人，通常都具有理财的头脑，无论是替老板、上司理财，或者是在大公司里面做会计出纳，还是自己投资理财。都会赚取很多财富，也具有大富大贵的潜质。五，手中多财库，在手相中，小指的根部称为水星丘，此处的竖线被称为财运线，是一个人财运好坏的重要标志。假如财运线长得伸直有力，或者有多条伸直的财运线的话，其人的财运会非常好，很容易大富大贵。假如水星丘与太阳丘之间的部位出现十字纹的话，表示其人亦有意外之财到来，比如买彩票中奖等等。六，手心挖必兴家，手心在人体是劳工穴，劳付出，工地狱，该穴心包经的高热之气在此带动脾土中的水湿气化为气，穴内的地部脾土未受其气血之声，反而付出其湿，如人之劳作付出一般。这是一处火穴。
或在人体主心，在人类社会事务当中主前途。劳工学家的人前途光明，心地善良，富于献身精神。在集体当中，劳工学代表大领导，劳工学家的人会得到领导的破格提拔与青睐。那么，什么样的劳工学好呢？就是手心要凹陷。凹陷的手心劳工学最发达，而突出的劳工学力量最薄弱。手心如果突出，则一生事业前景暗淡，很难遇到机遇，没有贵人提拔，只能靠自己奋力拼搏。七，手掌厚实有弹性。手掌厚实有弹性的人，身体健康，活力充沛，财运事业基础好，不管是生活还是工作，都充满干劲。努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。由此首相特征的人，更容易富贵。八，大拇指第二节纹多，在大拇指的第二节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富。纹路越多，表示积攒的财富也越多。而且这类人多靠勤俭致富。九，中指比较长，中指长得长的人，对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此，其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且，其人也很有头脑，做事大气，不拘小节。不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断，因此这样的人更容易大富大贵。十，食指上有三约纹，一般情况下，在食指的关节处有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条横纹的话，就叫做三约纹。有这种纹路的人，往往财运很好，一辈子不缺钱花。而且往往都是得自于异性的帮助而发财，例如男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。俗话说“福厚积银钱”，富贵是有来头的。贵的前身是为人民服务，富的前身是修桥补路、慈善施舍而来。那么我们一旦富了，一定要知道如何做，慈善捐助，体恤贫苦。捐资助学都是非常好修福修复的慈悲本行。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。